この貧乏ガキ、舐めてんじゃねえぞ、おら。こんなことするのムカついたんだよ社長夫婦御用達の店に貧乏にアースナがいたことがなお前らは百均のくそ安いゴミ寿司でも食ってこいバーカ私の名前はアスナ地元の工場で事務をしている20代前半で結婚をしこれから幸せな家庭を築こうと思っていたはずだったのだがギャハーアスナより気持ちいいえっ何リコの方がいいアースネより最高だパオンパオンいやーその言葉一番好きクソアネクソアスネに勝つのが一番興奮するぜリコあ実の妹であるリコと元旦那に裏切られた用事が早く終わって家に帰るとベッドでアホみたいにイチャつく二人がいたのだな、何やってるのん浮気見てわからねえかこれだから中卒は眼球おもちゃかてめえは、はなんてひどい態度どういうつもりはいはいまずこの美人リコ様から姉嫌い姉に勝るのが一番気持ちいい姉のものは何でも略奪したい姉の不幸が最高の受け継いシュール一切悪びれない鋼のクソメンタルはいはい次俺様翔様俺大手選挙店の次期社長アスナ貧乏釣り合わないアスナ中卒釣り合わないアスナブス釣り合わないリコ美人リコキラキラしてるリコ有名大卒リコ社長夫人にふさわしいだから浮気したクソクソコンビってことで離婚しろやクソブス中卒貧乏クソ女つまらねえツッコミしてんじゃねえ遊びはここまでだえじゃあかましっぷすわしら結婚する言うとんじゃ離婚届書いてはいよ出ていけドーンキャーて消えうせろクソやめ魚の餌になってこい中卒貧乏人のブース姉のオス、姉の家、姉の幸せ、姉の尊敬、全部略奪してやったぜ。はあ、気持ちいい。チルル。これが私の過去。現在は引っ越し先で、とある素敵な男性に出会って再婚。今は可愛い娘のアミがいるので幸せだ。そして今日はアミの小学校入学祝いとして、高級寿司店に訪れた。いらっしゃい。いいネタ入ってるよ。やったー。お寿司大好き。<笑>大将はとても気前のいい人で、アミの大好物のお寿司をどんどん握ってくれた。さっき知り合いの漁師から連絡があってな。珍しい魚が取れたって言うんで、もらってくるわ。珍しいお魚すごいおいしいぞ。アミちゃんかわいいから、おじさん、店倒産するまでおごっちゃうぞ。それはさすがにやりすぎですよ。ちょっとお店を開けるな。すぐ戻ってくるから。平泳ぎで行くのはやめてください。大将は笑顔で平泳ぎをしながら店を出て行ったすると数分後一組のカップルが店に入ってきた俺様の区分の店だ知る人ぞ知る本場の超高級寿司屋遠慮なく食い散らかしていけってなんか貧乏の匂いがするな私はなんか重殺独特の匂いがあってえー、くそはね相変わらずゴミ人間最先端みたいな生き様してるのね店に入ってきたのは元旦那と妹だったまさかこんなところで出会うなんてはーい久々に出くわした貧乏クソ姉に格の違い見せつける自慢いきまーすこれ見ろおら痛い目にバッグを押し当てるなこれフェルメス50万円のバッグだぞよかったなてめえの汚ね十10円みたいな色した貧乏眼球もちっとエレガンスになったぞ<笑>俺様からも元貧乏クソ嫁を絶望に突き落とす自慢いきますこれ見ろ俺痛い何よこの髪切れあれから俺は親父の後を継いで鮮魚店の社長になったんだよかったなエリート社長の名刺がもらえてや毎日10時間その名刺にお祈りしとけ貧乏アスナを救いたまえってなゲッハッお母さんこの人髪気にしないでね目を合わせちゃダメよえ娘かわいい私がそう言うと2人はアミのことをジロジロと見出したえー、これがアスナの娘全然似てないじゃんめっちゃかわいいかわいいかわいいあありがとうございます<笑>ちょっと何たくらんで何もたくらんどらんわクソアネお前は嫌いだけど子供は好きなんだえー、かわいすぎお目目がクリクリだね名前はいくつ<笑>名前はアミ
もうすぐ7歳になるよなんかわいいお寿司好きなのうんアミお寿司大好き<笑>今日はアミの入学祝いなうわーバシャキャー熱い熱いアミ大丈夫冷やすもの冷やすもの突然アミの目に熱々のお茶がかかったちょっとあんた何するてめえぶち殺すぞこんな可愛い子に何してくれてんじゃボケごごめん悪気はなかったんだほらここタイルが濡れてるだろう。滑っちゃってアミちゃんごめんね<笑>目が痛いよアミちゃんちょっと見せてくれるおばちゃん病院で働いていたことあるから応急処置くらいもういいからアミに構わない説明したらどうすんだクソねてめえの個人的な感情のせいでアミの目に何かあったらどうすんだよおばちゃんありがとうおばちゃん目が痛いよ<笑>ほらアミちゃんゆっくり開けられるゆっくりでいいからね<笑>分かったどれどれゆっくり開けてごらん<笑>こ,こうそうよゆっくりゆっくりゆっくり<笑>ゆっくりやめなさいゆっくりくさっ貧乏娘の眼球失明大作戦大成功なんと妹はアミの目を見るふりをして手に隠し持っていた爪楊枝でアミの目を思い切りつこうとしたのだ私はギリギリのところで爪楊枝に気がつき妹を突き飛ばしたが爪楊枝はアミの目をかすってしまったお母さんお母さん<笑>アミなんでなんでこんなことするのだから、草根の門を何でも略奪したいんだって。忘れすぎ。不注意、不注意のすけ。お、爪楊枝にクソこじき娘の眼球の汁がついたら舐めてみよう。ペラいやあ、貧乏な味がする。<笑>はあ、何意味のわからないことムカついたんだよ社長夫婦御用達の店に貧乏にアースナがいたことがなだから金持ち富裕層の前例としてとりあえずガキの関係奪っとくかってなこんなブスかわいいわけあるかボケ<笑>こんなこと許されると思う金持ちエリートは貧乏人に何しても許されるんだよ警察買収弁護士買収なんだってできるんだよバーカお前らは百均のクソ安いゴミ寿司でも食ってこいバーカ最低最低とにかく救急車警察にも通報するかやめろやおらや私が警察という言葉を発した途端元旦那がブチギレて私を取り押さえてきたやめて離しててめえ警察呼ぼうとしたなエリートに舐めた態度取ったな罰だ妹はそう言って水槽から魚を取り出し内臓を捨ててえぐり取りくちゃんやめてやめてくっさい顔面妹は私の顔に何度も塗りたくった<笑>貧乏人にはお似合いだ魚の劇中内臓ファンデーションもっと塗ってやマジよ命を粗末にするなあてめえ今何つママに意地悪するなお魚さんに意地悪するな<笑>お魚さんごめんなさい<笑>はキモ何こいつキモキッショさすが貧乏娘金持ちにはわからねえキメ動きしやがなんでお魚さんにこんなことするのお魚さんだって生きてるキモママは生き物を大事にするもん金持ちは生き物を大事にしないのうんだって金持ちだから金持ちは搾取する側だから最低貧乏だってお金持ちだって命は大事にしなきゃダメおばさんバカえてめえもっぺん言ってみろクソがドーンやーちょっとやめなさい動くんじゃねえこの貧乏ガキ舐めてんじゃねえぞおら元旦那とリコはビール瓶を持ってアミにぶちまけ口に瓶を突っ込んだ、えー、ハミ大丈夫大丈夫気持ち悪いこのガキ二度と舐めた口聞けねえようにてめえの頭かち割ってやら妹は大声で切れながらビール瓶をハミに振り上げた死ねえ
ゴロゴロあかわいいねいに何やっとんじゃおらトンガラガッチャーンブハー妹が雨に襲いかかった瞬間遅れて入店したミサがリコと元旦那に飛び蹴りをかましたミサさんアスナってなんだよなんだよそのありさまは元旦那と妹が貧乏人は目障わりって暴力をアミちゃんどうしたの<笑>ミサお姉ちゃんミニちゃんしっかりして大丈夫<笑>アミどうしてどうして私の可愛い目がこんなにボロボロに<笑><笑>てめえの小じきめいっ子はこの金持ちリコ様が美味しくいただきました金髪小じきさんごビビって声も出ねえかあなんだなんて聞こえましーこらすはあなんて言ってんこらすっつってんだよクソバケが表出ろやドーンギャーあーミサは妹を店の外に放り出したあらあらあらあらあらなんで私の可愛いアスナがメイがこんなことになってんじゃんてめクソ何しろ質問に答えろっつってんだよボケがバンバンバンバンバンバンブーハーミサはリコの頭をつかみ港のコンクリに打ち付け始めた。コジキ？キャ。メイクを美味しくいただいた。ブハ。だったらてめえも私が料理してやんよ。まずはその腐った頭ミンチになるまで叩きつけてやるからよら。いつもよりテンポマシマシじゃボケや。ボンボンボンボンボンボン。キャー。ヘイラシェヘイラシェヘイラシェヘイラシェヘイラシェ。ボンボンボンボンボンボン。ハマチチュートラ甘エビロールサーモンハンバーグ罪人ドブクソヘッドのネギトロ完成じゃおら。ブハ。ミサはいつもより高速で叩きつけたアミちゃん大丈夫リリーちゃん大丈夫だよちょっと気持ち悪いかな<笑>大丈夫だからね大丈夫だからねもうすぐピッポピッポ来るからね<笑>リリーちゃんありがとうおいてめえ俺らは金持ちエリート社長夫婦だぞ小直に引きごとけで俺様たちによくも子供に虐待するのが仕事かあてめえら揃いも揃ってアスナを裏切ったくせにのこのこ出てきやがってアスナとアミが貧乏貧乏はてめえらの生き様だろうがボケがえその腐った脳内ドブドブオブツランドにマグニチュード1万お見舞いしてやるからよ脳みそルーレットでマシな人間に入れ替わるよボケがえヒュンバーンブハーミサは後ろから襲いかかる元旦那の頭に回し蹴りを食らわせた我、裕福最高社長なり、何時、我、尊敬強制。うわぁ、本当に人格変わっちゃったけど、言ってること一貫してクソだ。クソ、てめえ、誰だ俺は社長だぞ。私は社長妻だぞ。あてめえ、まだ言ってんのか昔のアスナの狩り、今ここで1億倍にして返してやろうかあてめえ、こんなことして許されると思うな。何やってるんだ。ん誰だって。ギョギョギョ魚だけになんじゃそのクソコント元旦那が唾を撒き散らしながらはめいていると旦那がやってきたシャシャシャシャシャなんでこんなところいるですかクソキメ同様の仕方だな社長聞いてくださいこの頭のおかしい女が暴力頭のおかしい女その人俺の姉だけどなっこここの貧乏女が俺たちに迷惑その人俺の妻だけどあはわのはあこのクソガキが俺のリコを侮辱俺の娘だけどそうそうそうそうクソキメ恩恵だなねえ社長ってどういう子だなのあなた知り合いなの私やリコはどういうことになっているのか状況がつかめなかったこいつは俺が社長している食品加工会社の取引先の社長だ社長って言っても<笑>小さい鮮魚店だけどなあああなたがいつも納期を守らない迷惑な鮮魚店がいるってそんなクソ会社がエリート社長夫婦とか生きってたのかよマジで水中沈めてワカメで首絞めてやるってえー、っとわしの旦那が社長でえー、っとその取引先の社長がこいつでえっえー、っとえー、っとこいつの嫁がクソアネクソアスなえー、っとその娘があいつえつまりどういうことじゃなんでわからないのよ何も難しくなかったでしょ今とにかく私らの方が上だろクソアスナのクソダンのぶっ飛ばしてやほらアホよめやめろやめろって俺らの方が下だよなんでわからないんだそんなの聞いてな今聞いてやろが踊れの頭は数秒前のことも覚えられへんプーカスのお店なんか
9歳のつばでも食らっときゃ頭若返っときゃボケがあっぺうわちょっとリリちゃん急にお参加してつばはかないのお前の旦那の鮮魚店は俺の会社に商品を売ることでなんとか経営が回ってるんだよな嘘だろもうお前らの会社とは契約打ち切りで待ってくださいアツナが社長と結婚してたらこんなことしてませんでしあ,あ聞き捨てならんな何やその言い分ちょっとこっち今回はそれうわ社長の妻と子供じゃなかったらこないのことやってるんか違うやろが口の聞き方には気をつけとけよこの汚い口の聞き方にな痛い痛い痛い,だいコーラーどこからそんなベンチ持ってきたのわしのお気に入りのベンチ殺意中号に切ったない罪人のよだれが付き合ったわよおかえしじゃピンうわうわ社長に切られたら俺どこと取引すればいいんですかうわ知るか泣いてもムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダあと暴行の罪にも問うからなはあ旦那たちがそう言うと元旦那は焦って取り乱し始め俺様社長が逮捕リコ様社長夫人が逮捕ちょいちょいミュージカルみたいになるのやめて許さん,許さんはあブチギレた元旦那とリコは店に戻り何あの罪人ミュージカルポンコツコンビアホみたいに走っていったぞアホアホさーて警察警察うりゃあ、はあ、突然料理包丁を持った二人が襲いかかってきた俺様社長様がてめえら貧乏人の餌食になってたまるかクソが全部貧乏クソアスナと小じ娘のせいじゃ関係えぐり取ってやらしねえほらクソがまだ足りねえのかボケがボーンブヘーミサは二人の包丁を蹴り落としたの手は犯罪してなきゃ気が済まないみてえだなあ,あ,ああそうだよ秒単位でクソアスナをいたぶってないと手が震えちまうんだ奇妙すぎるでしょどんな禁断症状よクソこうなったらもう逃げるしか高校に逃げるんよ大将すると大将が店に戻ってきたどこに逃げるんよってえー、っしゃ寿司屋代表みたいな驚き方ですねおお俺の店が可愛いアミちゃんがボロボロ全部このカズ夫婦がやったんだよ何それ本当かすると大将店に急いで入っていったよっしゃそしてバケツを持ってきてどどどどどどどいいしょ俺は何もやってないよほら落ち着いてああそこ見える大将の大好きなお魚さんが泳いでるよおこっちにはイカさんが全部カメラで見たやべえ大将自動粛清モード入っちゃってるよん大将私らは何もバシャンキヤーめだい突然大将は二人の手をバケツの氷水に入れた大将一体何を全部カメラで見たって言っとるんじゃおいみさ手伝ってくれやこいつはけじめつけさせんと足の毛がすもん任せろけじめ一体何をするつもりだやめろ離せ離せ探しんじゃおとなしいぜやほんだら綺麗に綺麗やろがこなうわコーラ目に唾吐かないの親指人差し指中指薬指小指さあって罪人の指がよりどりみどりじゃなえいらっしゃい大将指詰め専門店屈指のペチペチで生きのいい罪人指20本入ってますぜどれにしましょう20本落としたるかな全部くれ無理通り大人がいすぎ元旦那とリコはミサに怯え出したそして元旦那は大将に助けを求めた大将てめえ男湯様の俺様にこんなことしていいのかはあもう二度と魚を下ろさねえぞ別に構わねえよもともとお宅の魚は鮮度が悪いから断ろうと思ってたとこだなんだと聞こえなかったおとれの店はクソや言うとんじゃちゃんと聞かんかいうわ耳がコーラ耳の穴に唾吐かないのよーしじゃあ行くぞ指吹っ飛ばしてやるいやだやめてくれ社長を助けてく吹っ飛ぶとこ見たい吹っ飛ぶとこ見たい吹っ飛ぶとこ見たい吹っ飛ぶとこ見たい吹っ飛ぶとこ見たい吹っ飛ぶとこ見たい悪いが弟はこういう時我を失っちまうんだクソアスナおいてめえ助けうう踊るのどうせしょうもないことしか言わへん口紅思考まみれの口は知らがんでえんじゃペタンリリちゃんはリコの口にカムテを貼った今から踊れのセリフはうんーだけじゃコーラはよくわからない攻撃しないのオーナー行くでミサオッケーやめろせーのギャーうんーまたんかいどこ行くねん指20本コーラー名前で呼びなさい
見てんだよ罪人ナンバーワンとに2人は店から逃げ出したクソが<笑>てめえらにいいようにされてたまるかうんあばよボンクラドアギアうん前を向いて走らないという絵に描いたような悪人2人は漁師たちにぶつかった大将からテレパシーで聞いたぞクズどもよくも魚を粗末に大将の大事な客をやってくれたなはあテレパシーってなんだよいつの間にフィーシュって言ってただろあれでキキを伝えたんだよいやキキの知らせ方が動物超音波みたいなのやめてめえらのようなクズは海に沈めてやらはあ漁師たちは元旦那と陸を引っ張っていき船にくくりつけた板に乗せ発信させた大丈夫やピンクサーフィンみたいなもんやあのせーうーんほうならこいつら小1時間かかりますんで了解道中ひざくりげ普通に返事して海の中でそのきっとない心洗い直してこいやま海の方が汚染されるかもしれんがなおらあよいきやくっうわっジャバジャバジャバーゴブゴブゴブあらさっさと板の上に立てやもう落ちても船止めてやらんからなキャージャバジャバジャバーわしあれのおかげで水上走れるようになったねいやもはやギョロイ板なしで波に乗れるねすごくそらすごいなわしもやってみようかなポニャみたいな感じふったぶとこみたいふったぶとこあ俺は何をいやいつまでもあれを忘れてるのしばらくして解放されたビチャビチャの二人が岸へ戻ってきたええー、うーんてめえらくそ訴えてやガチャおみそさんあなたさん大将遅れましたそこで待ち構えていた警察が手錠をかけたおくそポレいつの間大将から SOS の信号が届いたけんないやフィーシュの信号すごすぎ聞いてくれこいつら汗からしいお前ら二人とも逮捕や誤解だ俺たちは悪くない話を聞けとにかく話を聞けレッスンお、大将マグロいいんですかいただきまーすうーんはいこれではしょまれもどんあ謝るからおいアスナ許せ魚とかあげるから無理おい娘許してくれはあどの口が言ってんだよ船の怒りにくくりつけて沈めるぞさっさと豚箱行けやうんってことでしょまでごどうんうんうんうんうんうんうんうんうん何を言っとるんやこいつはしょまでごそうだクソポリ俺の健康かつハート型になっててすごいんだぞ見る特別だぞちょっと待ってね今脱ぐかあうるさいうるさいうるさい脱がんで脱がんでさっさとしょまで来いや魚の餌全身に塗りたくってサメの水槽に放り込むぞ罪人やほんたらふうふうともきゃうわーあくましい尺が押しとんじゃわめいとらんでさっさと行くんかいうわっうわっ二人は暴行を器物損壊殺人未遂の罪で逮捕された慰謝料300万円の支払いが言い渡されたアミはすぐに病院に搬送されたが特に目に異常はなく応急手当のみで済んだ後日ミサーさん大将この間はありがとうございましたいいってことよアミちゃんも元気そうだなうんこの間は助けてくれてありがとうそれでこいつらどうなったんだあの後の調べであいつらの悪事が芋づる式に出てきたらしいよえ他にどんなことしてたんだ脱税の他に傷んでいる魚の販売とかしてたんだってさこりゃ当分豚箱から出てこれねえなま、また何かあったらいつでも言ってくれよなすぐに SOS 出してやるからな<笑>頼もしすぎますね今度あいつらが悪さしてきたらねリリが二人をお料理してあげるリリ<笑>ちゃん戻ってるしアミもね今度悪さしてきたら芝につけて回数10リットルくらい飲ませてやろうと思うそれ最高やなおいわしも混ぜてくれやコーラー<笑>私は元旦那とリコのことは忘れて目の前の大事な人たちと一緒に楽しく生きていこうと思う